ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു അതിൽ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫിങ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അവയുടെ ലിമിറ്റ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇത്രയും പാർട്ടുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇറക്കുന്ന ഗൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു പുതിയ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗൈഡിലുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്പേസ് ക്രോസ് ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല അതേപോലെ പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ഓഫ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓർ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ടിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർവിലുള്ള പോയിൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് പാരാമീറ്റർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നൊരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഇത്രയും കാര്യ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ കേവ് കേവ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എൽ ത്രൂ എ പോയിന്റ് എ വിത്ത് പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടർ ബി ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോം ആർ ടി സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടി ബി അപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എ എന്നുള്ള ഫിഗറിൽ നോക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എൽ എന്നുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ എന്നുള്ള പോസ് പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ബി എന്നുള്ള വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എൽ എന്നുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ആർ ടി സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ടി ബി ഇനി എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വെക്ടർ എ ആണ് വെക്ടർ എ എന്നുള്ളത് എ വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ കെ അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള പോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ട്രിപ്ലറ്റ് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ ഇതായിരിക്കും എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇനി ബി എന്നുള്ള ബി വൺ ഐ പ്ലസ് ബി ടു ജെ പ്ലസ് ബി ത്രീ കെ എന്നുള്ള വെക്ടറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഒരു വെക്ടർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ പ്ലസ് ടി ബി എന്നുള്ള ഫോമിലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ടി ബി എന്നുള്ളതിനെ എ വൺ പ്ലസ് ടി ബി വൺ ഐ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് ടി ബി ടു ജെ പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് ടി ബി ത്രീ കെ എന്നുള്ള ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പാരാമെട്രിക് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ ടി വൈ ഈക്വൽ ടു എ ടു പ്ലസ് ബി ടു ടി Z ഈക്വൾ ടു എ ത്രീ പ്ലസ് ബി ടി ത്രീ എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനെ പാരാമെട്രിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വെക്ടർ ഇക്വേഷനാണ് ആർ ടി സി ഈക്വൾ ടു എ പ്ലസ് ടി ബി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ഇക്വേഷനാണ് ഇതേപോലെ എലിപ്സ് ആൻഡ് സർക്കിൾ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലെയിൻ കർവ് ട്വിസ്റ്റഡ് കർവ് പ്ലെയിൻ കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലെയിനിൽ
നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളെല്ലാം സ്കെച്ച് ചെയ്ത് എക്സാ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് സ്കെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ലിമിറ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതേപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ കമ്പോണൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരു തിയറം തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കാം പിന്നെ ഫൈൻഡ് ദി ഇന്റർവെൽസ് ഓൺ വിച്ച് ദി വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബിലോ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഫൈൻഡ് ദി ഇന്റർവെൽസ് ഓൺ വിച്ച് ദി വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബിലോ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഐ പ്ലസ് കോസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഫോർ മൈനസ് ടി ജെ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ കെ ഈ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഏത് ഇന്റർവെല്ലിലാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ ആർ ടി എന്നുള്ള വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷന്റെ കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് എഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ജി ടി ഈക്വൾ ടു കോസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഫോർ മൈനസ് ടി ആൻഡ് എച്ച് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആർ ടിയുടെ കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ തിയറും പ്രകാരം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് അതിന്റെ കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുമ്പോഴാണ് ദി വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആർ ടി ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു എ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് എഫ് ജി ആൻഡ് എച്ച് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് അറ്റ് എ അപ്പം കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റിലാണ് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതെല്ലാം ഏതെല്ലാം ഇന്റർവെൽസിലാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് ആ മൂന്ന് ഇന്റർവെൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാരണം മൂന്ന് കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻസും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന പോയിന്റുകളിലെ ആർ ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് എടുക്കുക മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന ഇന്റർവെൽസ് എടുക്കുക ആ ഇന്റർവെൽസിന്റെ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുക ആ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സിലായിരിക്കും വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എന്നുള്ള നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് അറിയാം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ടിയുടെ ഏത് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ടി ക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന ഇന്റർവൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള എൻറ്റയർ റിയൽ ലൈൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഫോർ മൈനസ് ടി ജി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു കോസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ടി നമുക്കറിയാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതിൽ റൂട്ട് കോസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സിനോ നമുക്ക് കോസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ടി എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ റൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേം പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സോറി ഫോർ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഈ ജി ഓഫ് ടി ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് ഫോർ മൈനസ് ടി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ
വാനിഷ് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ്സ് അതായത് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവാത്ത പോയിന്റ്സിലാണ് എച്ച് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതാ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ്സ് അതായത് ടി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും അപ്പൊ ടി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വണ്ണും മൈനസ് വണ്ണും വരാത്ത എല്ലാ ഇന്റർവെൽസിലും ജി ഓ എച്ച് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓൾസോ എച്ച് ഓഫ് ടി ബിങ് എ റാഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഓൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടി എക്സെപ്റ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ ടീന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ അല്ലാത്ത പോയിന്റ്സിലെല്ലാം എച്ച് ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്ന ഇന്റർവെൽസ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ കോമ ഇന്റർവൽ മൈനസ് വൺ വൺ കോമ ഇന്റർവൽ വൺ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇന്റർവെല്ലുകളുടെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും ടിയുടെ എല്ലാ വാല്യൂസിലും എഫ് ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എച്ച് ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഫോർ എന്നുള്ള മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ലിലാണ് എച്ച് ഓഫ് ജി ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എച്ച് ഓഫ് ടി കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്നീ പോയിന്റുകൾ വരാത്ത ഇന്റർവെൽസിലാണ് അപ്പൊ അവയുടെ യൂണിയൻ ഇന്റർസെക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓപ്പൺ വൺ ഫോർ എന്നുള്ള ഈ ഇന്റർവെല്ലുകളിലാണ് ഇവയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് എഫ് ഓഫ് ടി ജി ഓഫ് ടി എച്ച് ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഇവയുടെ ഇന്റർസെക്ഷൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്റർവെല്ലിലാണ് ആർ ഓഫ് ടി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ഡി ബൈ ഡി എ ടി ഓഫ് ആർ ഓഫ് ടി എന്നുള്ളതിനെ ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ ആർ ഡാഷ് ടി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ആർ ഡാഷ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു തിയറും തിയറും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പ്രൂഫ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചില ഇലസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ഓഫ് ടി തന്നിട്ട് ആർ ഡാഷ് ടി കാണാനുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്ന് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആർ ഡാഷ് ടി കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ റൂൾസ് ആണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ റൂൾസിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ റൂൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ സെക്കൻഡ് സ്കാല മൾട്ടിപ്പിൾ റൂൾ സി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു സോറി ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി സി ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ളത് അതേപോലെ എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി എന്നുള്ളതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വരുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് നമുക്ക് രണ്ട് വെക്ടർ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി എഫ് ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു യു ഓഫ് ടി പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഡി യു ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള ഫോമില മൂന്നാമത്തത് സം റൂളാണ് സം റൂള് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് ഡിഫറൻസ് റൂള് അതും വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റൂള് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിഫറൻസിയേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു വി ഓഫ് ടി ഇത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സാധാരണ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ആവും എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഡി ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഇൻറ്റു വി ഓ ഡി യു ബൈ ഡി ടി ഡോട്ട് വി ഓഫ് ടി പ്ലസ് യു ഓഫ് ടി ഇൻ ഡോട്ട് ഡി വി ബൈ ഡി ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും അതിന്റെ പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൂഫ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രോ ഡോട്ടിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ക്രോസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് യു ഓഫ് ടി ക്രോസ് വി ഓഫ് ടി സി ഇക്വൽ ടു ഡി യു ബൈ ഡി ടി ക